ili kupata habari zetu kila siku tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengere Bengo TV we are the best Yes mambo vipi mwana familia wa Bengo TV katika kuhakikisha tunakuletea exclusive interview ambazo ziko poa zaidi basi leo tumebahatika kukutana na Zedi Anto msanii ambaye tumeanza kumjua kitambo sana lakini mpaka leo amekuwa na maajabu mengi sana blaza mambo vipi nashukuru niko poa ise maisha yako vipi ah, alhamdulillah si haba ah, si mazuri sana lakini si mabaya kwa na mshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri. Tunaona mwaka 2020 umeanza vizuri. Mwezi wa kwanza umeachia ngoma, mwezi wa pili umeachia ngoma nyingine tena na inafanya poa zaidi. Mwendelezo ni huu huu au ni kwa hii miezi miwili ya mwanzo? Ah, uh, watu wategemea mazuri, yani ziko yani ziko, 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 ziko kama 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 risasi yani ndani ya bastola, kwa hiyo zinakuja tu yani. Okay, w- wasanii wengi wa kitambo pindi ambapo wanakuwa wanataka warudi kwenye game la mziki huwa wanapata shida shida lakini wewe katikati pale ulikuwa kimya lakini umeludi na umepokelewa vizuri sana unahisi una kitu gani cha ziada uh, unajua k- k- kazi yako siku zote ni uh, kazi yako ili, kunu, ili ikunufaishe unapaswa kuipenda so naipenda kazi yangu sana ndio maana pia hata kipindi ambacho nimepotea nime, nime sikutaka uh, kukurupuka kusema bwana uh, lazima nirudi alafu mshasiku baada ya pasipo mipango sikutaki ile swala kwa nini lazimika nijipange vizuri uh, ili nitakapotoka basi walau uh, niwe na kitu cha kuambia watu lakini nashukuru Mwenyezi Mungu amejaliaheri kwamba mipango yangu imeenda vile kama nilivyokusudia hatimaye mwezi wa kwanza nimefanya uh, kitu ingawa haikuwa official sana lakini mshasiku mapokezi alikuwa mazuri na mwezi huu pia uh, ndo nasema wakati huu ndo nasema hii ndio kazi yangu ya kwanza ile mwanzo ilikuwa uh, yani ili kwa sababu ya, ya matukio mara jitokeza lakini hii kazi yangu rasmi kwa hiyo hapa ninasema ndio nimeanza eh, na haina kustop kuna sehemu moja nilipita nikakuta sijui ni wewe ulikuwa umesema kwamba Zedianto hana mashabiki bali ana wafuasi hiyo kauli imekae <laughs> ah i say da yani jambo sahihi kabisa ukweli ni uko hivyo mimi namshukuru na Mwenyezi Mungu kwanza kwa hili mimi sina mashabiki Nasema tena mimi sina mashabiki ila nina wafuasi. Na namshukuru Mwenyezi Mungu wafuasi wangu amenipokea vizuri. Naona na, 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 naona pia kuwa bado kila mmoja anampa taarifa mwenzake bwana uh, mwenye sauti yake karudi, mwenye vokali yake karudi, mwenye vokali yake karudi. So wafuasi kweli na waona wanakuja, tena wanakuja kwa kasi sana eh. So nashukuru niko hivyo. Sina mashabiki nina wafuasi. Najiamini hivi. Idea ya nichape ulipata wakati gani labda naye kwa nini nichape? Ah uh, hii ni nyimbo ni nyimbo ambayo nilirekodi uh, muda kidogo nilirekodi muda mrefu kiasi nikawa ni nyimbo ambazo niliziweka tu katika store yangu sikuwa na plan kubwa sana kuitoa kipindi hiki ila nilikuwa nimefikiria pengine labda kama ngoma ya nne huko labda nitaiachia lakini kuna kazi ambayo tayari nilikuwa nimesha shoot nikawa nimefikiria kwamba ndani ya huu mwanzo wa mwaka nianze ku release hizo kazi lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri Mwenyezi Mungu akajalia kila laheri matokeo yake matokeo yake a uh, binti kiziwi katokea ghafla na mawazo yetu yakagongana ghafla mwisho siku tukajikuta uh, tumetoa uh, ngoma ambazo tulikuwa hatuna hatuna hatu, hatu, plan nazo kwa wakati uh, huu lakini uh, tukasema ni heri tufanye kwa sababu kwanza bahati nzuri mimi sina sina nyimbo mbaya katika ngoma ambazo tayari niko nazo na ngoma nyingi kubwa sana eh. na msimu huu nadhani watu wataona maji mengi kutokea kwangu kwa na mshukuru Mungu ile wazo tulivyogongana nikasema basi hizi video ambazo tayari niko nazo pamoja kwa tumekeza pesa nyingi lakini ngoja tuziache acha turudi store tuchomoe ngoma ambayo nahisi inastahili pia kwa wakati huu tutembee nao tuone na ndivyo ilivyokuwa kumtumia binti kiziwi kwenye kwenye video yako yani chape ili kuchukua muda gani kumshawishi hapana wale hatukushawishiana isipokuwa yeye uh, alikuwa na wazo kama hilo kwa nini tusifanye kitu tuka, tu, tu, nini uh, tukaweza kusimama katika ramani nzuri na kama mimi tayari kuna ngoma ambazo nimeshaziandaa akasema pale lakini na mimi tukifanya uh, kitu kwa pamoja kitakuwa na kitakuwa na mvuto zaidi na nahitaji pia nisimama ili nitangaze biashara zangu nikasema wazo zuri basi nasimama katika wazo lako anakajaribu kukaa pia hata na baadhi ya watu wote wote wale watatu wakasema dai wazo lako ni wazo lake ni zuri na wazo lako pia ni zuri kwa sababu pia target mko katika kutengeneza maisha jambo zuri kwa nicho kifanya akasema basi acha tusimame katika wazo lake kwa hiyo haikunichukua muda 
baada ya kuombiana hivi tulikaa takriban kama siku mbili au tatu mimi nikalipa uh, nikamli nikamlipa director mwisho wa siku tukafanya kazi kwa ni kazi ambayo hata director baada ya kuishoot amekaa nayo siku tatu katika editing ama edit ndani ya siku tatu ametukabidhi kazi. Kwa hiyo haikulala ndani kwa kwa masiku mengi. Yaani haikumaliza wiki. Yeah. Okay, ukiingia Instagram kuna hashtag ambayo ina ina, ina trend sana imeandikwa mwenye mali karudi. Kama ndio kwasi kosei. Lakini nikafuatilia wazi ya comment za watu wakasema kwa nini Zedianto astoe remix ya binti Kiziwi? Sijui kama hii ulishaye kukutana nayo. Ah, nilikuwa nimekutana nazo nyingi sana. Nyingi sana nimekutana nazo. Ah uh, Watu wengi mwaongea hilo na mnishauri hivyo. Uh, huenda siku za usoni labda naweza nikafikiria kufanya hiyo kitu kwa sababu nadhani ni nyimbo kubwa sana na bado ni kubwa mpaka kesho. Kwa nadhani pia kama tuki push kwa nafasi hiyo inaweza pia kanitengenezea ramani nzuri. Kwa na kitu cha kufanya baadaye. Yeah. Tukirudi nyuma kwenye ule wakati ambao ulikuwa upo kimya. Yaani kwenye 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 mziki ulikuwa kitu kama me stop kidogo. Ni aina gani ya maisha ambayo wewe ulikuwa unayaishi lakini pia mtaani ulikuwa unaangaliwa katika mtazamo. Yaani katika image ipi? Ah, uh, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa aina ya maisha ambayo bimkubwa wangu alinielea. Alinitengeneza mazingira kwa rafiki wa kila aina ya jamii. Yaani mimi ka, miongoni mwa marafiki zangu. Yaani wahuni wapo. Kwenye sikadi zile za kisela sana zile uh, wapo wale itikadi wenye wale kuna wale watu wenye itikadi za usela nani wasela wapi wale ni nao mabisho mabisho ni nao watu mashehe ni nao watu wenye wa mazingira ya kidini wachungaji ni nao yani ninaishi na watu wa matabaka design zote kulingana na vile ambavyo uh, tabia zangu niko jinsi ni wazazi zangu walivyo nani walivyo nilea sawa kwa ni mtu ambaye uh, naishi katika sehemu naishi sehemu yoyote naishi mazingira kesho kama tunalipa shuka kisanaa mimi haikunipa shida sana kuishi maisha ya mtaani kwa sababu niliishi maisha ya kawaida kana kwamba sijawahi kuwa star. Kwa haiku haikuniathiri kwa sababu watu walishanizoea uh, walishanizoea kwa tabia hizo tangu ambacho kipindi ambacho mimi tayari na jina langu. Sasa hata kipindi ambacho na jina subadilika kitabia mazingira yangu mtaani. Niliishi kawaida. Kwa hata hivyo shuka alinena niko na life ile ile. Kwa kama nilikuwa na pesa nyingi wao walikuwa hawajui kama nilikuwa sina hela walikuwa hawajui yani. Tulikuwa naishi kawaida tu hivyo. Okay, baada ya binti Kiziwi, uwepo wa binti Kiziwi kwanza umeanza ku, ku trend sana nafikiri mwezi huu hapa. Lakini kuna taarifa zinazosema kwamba binti Kiziwi alikuja before, yani ana muda mrefu. Kwa nini ilikuwa kimya kimya sana? Mm, kwa sababu kwa sababu uh, hatukutaka yatokee mambo mengi sana sawa kwa sababu unajua uh, kwa muda ambao amefika alikuwa ametokea na matatizo tukasema tukimtengeneza mazingira ya kumweka karibu na watu watamchanganya kwa wakati huu tukasema bwana nilikuwa na wasiria naye kikasema bwana sasa hivi tulie fanya mambo yako mengine tofauti kwanza relax akili tulie baada ya hapo uh, muda ukifika tutakuwa na uwezo kufanya jambo lingine tofauti ama unaweza kuonekana mbele za watu lakini mwisho siku lipo kuja ili wazo la kuwa bwana tufanye kwa na kabisa pingine mpaka uh, kwa sababu alifikiria issue ya biashara akasema huenda kwa uh, amepata utulivu mzuri wa kiakili mpaka anafikiria issue za kibiashara kwa nadhani huu ndio muda sahihi wewe kuweza kuonekana kwa sababu kubwa tukaweza kufanya kitu kwa haraka na kuweza kutoka pia lakini kwa mtazamo wake wa sasa anaonekana ni, ni, ni amekuwa mnene sasa kwa kuwa alikuja muda mrefu sisi tunashindwa kujua ni baada ya kufika bongo amenenepa amerelax kuona maisha ya kuwa free ama ni unene ambayo ilitoka nao huko huko alikotoka wewe ambaye sasa unamfahamu na ulimpokea ili utudokezee kidogo ah yeye kwa kule alipokuwa kwa kule alipokuwa uh, alitoka na akakaa muda fulani kabla ya kuja huko sababu hakutoka direct kuja moja kwa moja Tanzania hapana alitoka akakaa muda fulani kule uh, nadhani pia kitu ambacho kilimfariji na kuweza kumrudishia kum, kum afya ile hali ya kujua pia kwa sasa hivi nataka nielekee nyumbani naenda kutana na ndugu zangu naenda kumuona mwanangu naenda kuona familia yangu yani ilimpa faraja kwa hiyo akajikuta kwamba mwili wenyewe umeridhika na kitu fulani yani sawa kwa hiyo alianza kunawili kuanzia kule nga sasa alipofika hapa nini ile ugalibamia nini sio vitu vyote michele michele nini akawa amevimisi kwa hiyo ndo mshoso akavipiga kwa wingi matokeo yake ndo yale <laughs> Mwaka 2020 umeuanza vizuri. Ukiachana na mziki kuna jambo gani ambalo unahisi unaweza kalitekeleza kwa mwaka huu 2020? Ah namuomba Mwenyezi Mungu na malengo mengi na naamini kwa na maadui wengi pia juu ya ya, ya malengo yangu kwa sababu siamini kwa kila mtu anaweza akawa anatamani nifikie uh, ndoto ambazo tayari niko nazo. Na ndoto kubwa lakini ninachokiomba sana kwa Mwenyezi Mungu anjelie heri nitimize ndoto zangu ila kama nitasimama vizuri katika sanaa basi na surprise ya matukio mengi yanayohusiana na maisha. 
kwa zina ndoto kubwa sana kimaisha tu, tu, kwa binti kiziwe Tulianza kumjua binti kiziwe kwenye wimbo wako wewe Yani wendo ambayo li mtambulisha Lakini amekuwa hayupo Tanzania kwa kipindi cha miaka nane kama sikosei Kwa mdau ambao ameludi Umejipanga vipi wewe kwa kikisha mfumo wake wa maisha unakuwa uko vizuri Kwa sababu tunatambua amekuwa ni mgeni sasa Umejipanga vipi kwa kikisha mambo yake yanakuwa safi uh, kitu ambacho 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 nime nime nini nime, 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 nime jaribu ku, ku, kukifanya katika hii nyimbo tayari ambayo, ambayo ipo plan yangu ni sema ni, ni kutaka kumsaidia kimaisha hii ndio ndoto yangu kubwa ya, najua sawa yeye kwa nafasi yake kwa sababu mzungu naona kama majalia nyota zetu kama zimekuwa zina zinawiana sana zinaendana sana namshukuru Mwenyezi Mungu kweli kazi yangu uh, inasogea kwa speed uh, yeye amechangia hilo upande wangu lakini pia mafanikio yangu mimi katika hii nyimbo nimeweka kwa ni mafanikio yake pia. Kwa nataka nimtengenezee njia nyingi za za kimaisha kupitia hii hii kazi. Kwa hii kazi kwa upande wake pia naisema ni kama mtaji. Mimi binafsi nimejiwekea hivyo kwake. Au deni langu kwake nimejiwekea hivyo. Kwamba hii kazi ni sehemu ya mtaji wake. Kitakachopatikana kikubwa kidogo basi plan yangu ni muone anafanya biashara zake. Hii ndio ndoto yangu. Labda hatuwezi kumuona binti Kiziwi akiwa kwenye video ya ya msanii mwingine tofauti na wewe. Mm, sijui kwa malengo yake na mawazo yake lakini natamani ni muone kwa ni mfanya biashara mkubwa natamani kuliona hilo kwake kwa sababu kuwa uh, uh, video ma, ma video vix, vix peke yake sidhani kama inatosha kuweza yeye kufanya aweze kumudu maisha yake kila siku hapa nila naamini kwa akiweza kumiliki biashara ambayo anaweza kumuingizia kila siku atakuwa na nafasi nzuri ya kumudu maisha kwa sababu uh, unajua hata kama una, 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 una nyumba ishirini zika zinakuingizia pesa kila mwisho wa mwaka ujefanikiwa bado. Kumudu shida zako za kula, pengine marazi na vitu vidogo vidogo vya kinyumbani. Hapa na nafasi kubwa kuwashinda maisha. Kuliko kupata milioni mia za mara moja za mwaka tena kwa mwaka mara moja. Uenda usitoboe. Yeah. Kwa kumalizia malizia, unapenda uambie jambo gani wa Tanzania? Ah, uh, napenda kwanza nitoe shukrani kwa sababu nimekaa kimya kwa muda mrefu alafu najiamini na kama kama yani mimi mi, mi sijichukuli kama ni star unajua wakati huu. Najichukuli kama ni underground hivi kama naanza game yani sawa. Na ndio maana kuna hashtag ile new star. Mimi ni star mpya yani alafu star mtarajiwa bado sijafika katika nafasi hiyo. Kwa naomba Mungu nifike. Sawa. Sasa kwa mazingira niliyokuwa nayo wakati huu uh, still na njaa kweli lakini nawashukuru mashabiki zangu kwa kwa kunipokea. Na nashukuru kwa kitu ambacho kinaendelea mtandaoni wakati huu kwa sababu hizi uh, masuala si ku trend si kufanya nini kufanya nini kwa naona naona kwa wenzangu si bwana Mondi eh hey, bwana Mondi ana trend namba moja si namba ngapi sijui eh hey, bwana monaize kafanyaje 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 anazisikia kwa watu hizo sto lakini naona tayari nimekaa katika hizo nafasi nasogea naona watu pia wanakuja kwa wingi uh, si haba kwa sababu mnachukulia mimi kwamba ndio kwanza ndio kwanza naanza naona ni jambo kubwa upande wangu kwa na washukuru sana 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 kwa hatua ya kutokea Marco Stamina idadi ya viewers ni ndogo kwa watu wengine lakini ni kubwa kwangu kwa sababu kuna mastani mawakuta wana majina yao wana release ngoma kila siku lakini wengine hawajakuta hawajakuta hata katika uh, viewers hao siku laki mbili siku ngapi hawajagota huko ila hali na majina makubwa lakini naona kabisa hata hii nyimbo hapa nadhani kuna kitu kitatokea hapa mbele naona kabisa so nawashukuru kwa hilo lakini kubwa zaidi watu wasisahau kusubscribe account yangu YouTube lakini pia wasisahau kunifollow katika account zangu Instagram zaidi underscore anto official Twitter zaidi anto official ili twende sawa ili munisukume ise wafuasi kujeni Ili kupata habari zetu kila siku tafadhali muonyeza subscribe kisha alama kengere Bengo TV we are the best